Beseda u cymbálu tradičně zahajuje hody v Josefově. Nabídla ji letos s pestrou přehlídku zpěváků, zpěvaček či zborů. Diváci si opět měli na co těšit. A proto také dorazili z blízkého i širokého okolí. A proto se to každý rok snažíme obměnit, aby jsme přilákali i lidi z okolí a aby se ty lidi bavili a měli z toho zážitek. Takže je to taková vždycky různá směs hostů, které pozveme. Nutno říct, že nejen velký počet účinkujících, ale i hostů z okolí je vůbec pro akce v Josefově běžný. V období hodu je to už typický úkaz, který i větší obce mohou závidět. Do Josefova se prostě jezdí za dobrou zábavou. Máme tady krásné, krásné prostředí, přírodní, zelené, máme tady sociálky blízko, blízko je tady restaurace, kolotoče se tady blízko, dobří lidé, kvalitní program, vynikající víno. Nicméně ty naše hody jsou v termínu, když široko daleko hody nejsou, takže jsme rádi tomu, že sem přijedou nejenom domácí, ale přijedou sem chasi z okolí, přijede sem spoustu, spoustu lidí se širokého dalekého okolí a my jsme tomu jedině rádi. Pozvaní solisté za doprovodu cymbálové muziky zádruha předvedli skvělé výkony. Například pravidelný účastník besedy Marek Salaj z Chorvátské Nové Vsi dorazil jako držitel titulu nejlepší verbíř slováckého verbuňku z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 2023. Po strážnici jsem úplně přišel o hlas a skoro týden jsem vůbec nemluvil, pak jsme jeli s dětskama na východnou a tam jsem to ještě podpořil, takže teď s tím ještě právě furt bojuju, takže od strážnice to bylo jak kdyby před lidma poprvé. Ale jistota tam nebyla, protože prostě jsou teďka i špatný s tím hlasem a nevyspívám to, co jsem byl schopný vyspívat před strážnicou. No. Ale pohybově asi problém nebyl, jsem se díval. Ne, tak pohybově je to, není to zase taká dlouhá doba, kdy ještě, kdy už máme takový ten svůj styl, že jako papáme, papáme. A není to takové to před strážnicou, když to, ale ještě je strážnica de facto za dveřama, takže je to v pohodě. Pro oblast podluží až netypicky strhujícím pěveckým projevem si publikum získala Anna Urbaničová. Tato členka souboru Ondráž předvedla rizí slovenský temperament. To byla sada z Liptovských sliačou, co jsem našla různě ve zpěvnicích a různě na CDčkách, tamnějších zpěvaček a muzik, i dá se říct. A je to region, který zrovna teďka tak nějak samostuduju, protože působím v Brně jednak ve vojenském umělském souboru Ondráž, ale taky ve folklorním souboru Puči, který zpracovává Slovensko, takže Slovensko je taková moje druhá domovina. A je to takto běžné třeba v vašem okolí, že si někdo studuje slovenské písničky nebo jste taková pionírka? Dá se říct, že ano. Pro mě je to taková srdcovka i proto, že moje babička a dědeček jsou Slováci, takže z poloviny vlastně tam mám kořeny, ale vlastně v Půčiku tancuje plno Čechů, vyloženě stoprocentně Čechů, kteří dělají vyloženě jenom ten slovenský folklor a vlastně moravský nebo český vůbec jako neznají skoro. Takže v tom Brně je to taková vlastně už trošku tradice. A závěr tady, jak se vám tady líbilo, strhla jste publikum poměrně hodně, takže jste spokojená? Já už jsem tady druhým rokem, takže mě se tady velice líbí a já vždycky novou ráda přijedu.
Zaspívali ženský sbor Drmolice z Polešovic, ženské sbory z Hroznové Lhoty a Josefova, mužský sbor Pani Háj z Moravan, mužský sbor z Rohatce a domácí mužácký sbor. U těch chlapských sborů je to v tom, že naši mužáci zdí zpívat na různé zpívání mužáků, setkání, takže je to spíš takovým způsobem, že oplací, že k nám pozveme, vždycky nějaké dva mužské sbory vybereme a potom přemýšlíme z těch solistů, koho, koho oslovit a teďka teda hodně nám pomohl Tadeáš, protože vlastně zpívá v Janačkové divadle, takže ty dvě slečny, co tady zpívají, tak jsou vlastně o kamarádky kolegyně z Janáčkové divadla, takže to bylo takové milé překvapení od nich. Množství vystupujících je možné samozřejmě zvládnout, jen tak, že žádný z nich se nezdrží na podiu příliš dlouho. Je to možná škoda, ale je to cena za to, že přehlídka je pestrá a díky tomu se rozhodně diváci nenudí. Solisté většinou zaspívají jen jednu či dvě písně, zbory maximálně pět. Je to to správné navnadění do hodového veselí. Let's go.